1500'lü yılların başlarıydı. Osmanlı Devleti'nin tahtında Fatih Sultan Mehmed'in oğlu II. Bayezid oturmaktaydı. II. Bayezid hayli yaşlanmış ve sıhhati de bozulmaya yüz tutmuştu. Bu yüzden devlet işleriyle sıkı sıkıya ilgilenemiyor ve bundan ötürü de idarede gevşeklik ve bozukluk emareleri göze çarpıyordu. Bu yüzdendir ki ondan sonra tahta kimin çıkacağı konusu payitahtın gündemine oturmuştu. Sultan II. Bayezid'in yerine geçebilecek üç oğlu vardı. Birincisi ve en büyük oğlu Şehzade Ahmet Amasya valisiydi. Ortanca oğlu Şehzade Korkut Teke valisiydi. Küçük oğlu Selim ise Trabzon valisiydi. Devlet ricali Sultan Bayezid'e kendinden sonra tahta geçmesi için Şehzade Ahmet'i veliaht ilan etmesini tavsiye ediyordu. Şehzade Ahmet, mutedil ve babası gibi yumuşak huylu biri olduğu için devlet adamlarının ekserisi Şehzade Ahmet'e taraftardı. Ahmet'in hükümdarlığını arzulayan devlet erkanının başında da vezir Azam Hadım Ali Paşa geliyordu. Sultan II. Bayezid ise zaten en çok bu oğlunu sevdiğinden kendisinden sonra Şehzade Ahmet'in padişah olmasını arzuluyordu. Buna mukabil Fatih Sultan Mehmet döneminde harpten harbe koşmuş ve savaşa alışkın olan Yeniçeriler 2. Bayezid devrinde kayda değer bir savaş olmadığı için 2. Bayezid'in bu yumuşak tabiatından şikayetçilerdi. Bu yüzden Şehzade Ahmet gibi yumuşak birini değil Fatih Sultan Mehmet gibi harpçi bir karaktere sahip olan Şehzade Selim'e bağlılık göstererek Selim'in hükümdar olmasını istiyorlardı. Yeniçerilerin sert mizaçlı ve harpçi bir padişah istemesine mukabil devlet adamları sert ve harpçi bir padişah istemiyordu. Zira yumuşak huylu olan bir sultan ile geçinmek ve kararlarında onu ikna etmek daha kolay olduğundan Sultan II. Bayezid'e Şehzade Selim'i kötülemekten de geri kalmamış ona Selim'in serkeşhane bir vaziyet aldığını asi ve kendi kafasına göre hareket eden bir şehzade olduğu imajını vermişlerdi. Gerçekten de Şehzade Selim şiddeti, cevvaliyeti ve amansız hareketleri cihetiyle devlet adamları üzerinde endişe meydana getirmişti. Zira Şehzade Selim bir hudut valisi olduğundan hemen yanı başındaki ehli sünnet ak koyunlu devletinin Şii kızılbaş bir tarikat olan Safeviler tarafından nasıl yıkıldığını gün ve gün takip etmiş ve Safevi hükümdarı Şah İsmail'in ehli sünnet olan halka yaptığı işkenceleri ve onları zorla şiileştirme faaliyetlerini yakinen görmüştü. Hatta bizzat kendisinin tebdili kıyafet ile Şah İsmail'in sarayına kadar girdiği ve Tebriz'de bu durumu yakinen müşahede ettiği rivayet edilir. Gerçekten de ehli sünnet halk Sultan Bayezid'e mektuplar yazıyor ve bizi kurtarın diyordu. Ancak Sultan Bayezid devlet ricali ve yaşlılığı sebebiyle durumun mahiyetini kavrayamıyor, Safevilere karşı bir girişimde bulunmuyor ve Şah İsmail'e sadece nasihatler vererek onunla iyi ilişkilerine devam ediyordu. Buna mukabil Şehzade Selim bu kızılbaşlık hareketinin ehli sünnet olan Osmanlı halkı içinde büyük bir tehlike olduğu hususunda babasına ne kadar uyarı yaparsa yapsın müspet bir cevap alamıyordu. Babasının bu idaresinden gayri memnun olan Şehzade Selim, Şah İsmail'e karşı sultanın izni olmaksızın Trabzon ordusuyla harekete geçip Erzincan ve Bayburt havalisindeki sünni halk üzerine giden Şah İsmail'in askerlerini bozmuş ve Erzincan mıntıkasını ele geçirerek Şah İsmail'i bu mıntıkadan def etmişti. Bunun üzerine Şah İsmail'in Sultan Bayezid'e mektup yazarak Şehzade Selim'in topraklarını işgal ettiğini bildirmesi üzerine Sultan II. Bayezid Şehzade Selim'e bir uyarı göndererek ele geçirdiği Erzincan ve havalisinin Şah İsmail'e geri verilmesini emretti.
İşte bu sebepler yüzünden devlet ricali onu padişaha serkeş şehzade olarak tanıtmış ve padişahlığa layık olmadığını belirtmişlerdi. Bu sebepledir ki Sultan II. Bayezid devlet adamları tarafından tavsiye edilen ve en sevdiği oğlu olan Şehzade Ahmet'i kendisinden sonra tahta geçmesi için veliaht ilan ettiğini duyurdu. Şehzade Selim bu vaziyeti öğrenince saltanatı temin etmek için bizzat faaliyete geçmek zorunda kaldı. Zira kendisini padişaha serkeş olarak tanıttıklarından ve babasına böyle bir fikir aşılandığından dolayı kendisinin normal yoldan padişah olması mümkün değildi. Zaten anne bir kardeşi olan Korkut da kendisinden büyüktü. Dedesi Fatih Sultan Mehmed'in koyduğu kanun gereğince tahta geçen padişah nizamı alem için kardeşlerini öldürebilirdi. Binaenaleyh tahtı elde etmek için açıktan açığa faaliyete geçmekten ve kuvvete başvurmaktan gayrı çıkar yol görmemekteydi. Bu arada Şehzade Ahmet de babasının kendisini sevmesini ve devlet erkanının ekseriyetle şahsına taraftarlığını göz önünde bulundurarak bir an önce hükümdarlığını garantilemek istiyordu. Şehzade Selim'in oğlu Süleyman, Bolu Sancak Bey'i olduğundan onu kendi için bir tehlike gören Şehzade Ahmet, veliaht ilan edildikten sonra adeta hükümdar gibi davranarak bu oğlan benim yolum üzerinde neyler diyerek Süleyman'ı Bolu Sancak Beyliğinden azlettirip Kefe Sancak Beyliğine tayin ettirmişti. Bu duruma çok hiddetlenen Şehzade Selim, babasının ölümü halinde tahtı ele geçirebilmesi için İstanbul'a yakın bir yerde bulunmanın zaruri olduğunu biliyordu. Bu sebeple İstanbul'a mektup yazarak Rumeli'de bir sancağa tayin edilmek istediğini bildirdi. Kendisine Trabzon'a ilaveten civarda başka yer verildiyse de kabul etmeyerek dileğini tekrarladı. Bu defa da kendisine nasihat etmek üzere ulemadan Nurettin Sarıgüz gönderildi. Fakat Selim bunu da kabul etmeyerek geri çevirdi. Dileğini üçüncü defa tekrarlayınca Anadolu'da nereye istiyorsa vereceklerini bildirdiler. Bu defa da Selim 26 seneden beri görmediği babasının elini öpmek üzere kendisine mülaki olmadan bir cevap veremeyeceğini bildirdi. Neticede Rumeli'den sancak isteği reddedilen Şehzade Selim Trabzon'daki askerlerini yanına alarak gemilerle oğlu Süleyman'ın sancak beyi olduğu Kefe şehrine doğru yola çıktı. Kısa sürede Kırım'a gelen Selim, burada uzun kalmayarak kayınpederi olan Kırım Hanı'ndan bir miktar süvariyi ordusuna kattı. Mart 1511 yılında süratle Edirne'ye doğru harekete geçti. Aynı zamanda Şehzade Korkut da babasından izinsiz bir şekilde Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a daha yakın olmak için talep ettiği Manisa'ya ilerlemiş ve burayı zapt etmek istemişti. İki kardeşinin de babasından izinsiz şekilde sancak mantıkalarını terk etmiş olduklarını gören Veliaht Şehzade Ahmet, Şehzade Korkut ve Şehzade Selim'in üzerlerine yürüyüp onları bertaraf etmek için babasından izin istedi. Sultan II. Bayezid ise onu azarlayarak kardeşler arasında savaş çıkmasına müsaade etmedi. Ancak Şehzade Selim'in Kefe'den Rumeli'ye geçmesi devlet erkanı tarafından da hoş karşılanmadı. Bilhassa Ahmet'in hükümdarlığına taraftar olan ekseri erkan bundan endişe duyarak padişaha Selim'in hareketinin memlekette huzuru bozacağını, diğer şehzadelerin de Selim'e imtisalen kuvvet toplayarak faaliyete geçmeleri karşısında vaziyetin büsbütün müşkülleşeceğini söyleyerek Selim'in üzerine kuvvet sevk etmek istediler. Fakat Sultan II. Bayezid hemen kuvvete müracaat etmeyerek Selim'e bir nasihatçı gönderilmesini istedi. İşte tam bu sıradaydı ki şehzadelerin hareketlendiğini gören teke civarındaki Safevi ocağına bağlı Kızılbaş Şiiler Sultan Bayezid'in vefat ettiğini ve şehzadeler arasında iç kargaşa çıktığını düşünmüş ve vaktin geldiğini sanarak Şah Kulu adındaki bir mülhidin liderliğinde isyan bayrağı kaldırmışlardı. Bu isyancıların amacı Anadolu'yu ele geçirerek Şah İsmail'e teslim etmek ve Anadolu'yu tamamen Şii Kızılbaş egemenliğine almaktı. 
işte Şehzade Selim'in yıllardır babasını uyardığı tehlike bu kızılbaş tehlikesiydi ve nihayet gerçekleşmiş ve Şehzade Selim haklı çıkmıştı. Buna mukabil diğer şehzadeler, devlet ricali ve hatta Sultan Bayezid dahi bu tehlikenin farkında değildi. Açılın kapılar şaha gidelim sözleriyle mahut olan bu isyancıların sayısı hayli kalabalıktı. Çok kısa sürede üzerlerine gelen Osmanlı ordularını bir bir deviren bu isyancılar, Kütahya'ya kadar ilerlemiş ve Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa'yı kazığa oturtarak idam etmişlerdi. Durumun vahametini fark eden Sultan Bayezid, Vezir-i Azam Hadim Ali Paşa'nın nezdine yeniçerileri vererek Şehzade Ahmet ile birlikte isyanı bastırmakla görevlendirdi. Bu sırada Kızılbaş isyancılar Sultan Bayezid'in vefat etmediğini ve yeniçerilerin İstanbul'dan yola çıktığını öğrenince korkuya kapıldılar. Zira onlar Sultan Bayezid'in ölümü üzerine çıkacak iç savaştan faydalanmayı umuyorlardı. Bu itibarla erken başkaldırmış olduklarını gördüklerinden ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bu sırada Şehzade Selim kendisine gönderilen nasihatçiye babasına tazimlerini arz ile elini öpmek için geldiğini söyleyerek bu görüşünü izaha çalıştı. Fakat Selim Alektarı olan devlet ricali onun bu sözlerinin bir hileden ibaret olduğunu belirterek onun üzerine kuvvet sevk etmeye ikna ettiler. Şehzade Selim'in ordusu ile Sultan Bayezid'in ordusu Edirne civarında karşı karşıya geldi. Ancak Rumeli Akıncı ve Sancak beylerinin istirhamlarıyla muharebe önlenebilmişti. Şehzade Selim'in yanına giden beyler babası ile görüşmesinin mümkün olamayacağını fakat Sultan Bayezid'in hayatta bulunduğu müddetçe hiçbir oğlunu veliaht yapmayacağına dair teminat vermekte olduğunu bildirdiler. Buna mukabil Selim'in Rumeli'de sancak isteği de kabul edildi. Semendire sancağının tevcih beratı gönderildiği gibi Alacahisar ve İzvornik de bunlara ilave edildi. Böylece harp önlenmiş, Şehzade Selim hem ağabeyi Şehzade Ahmet'in veliaht ilan edilmeyeceğine dair babasından bir ahitname almış hem de istediği gibi Rumeli'den sancak alarak başkente en yakın konumda bulunan şehzade olmuştu. Böylece işini sağlama almıştı. Ancak sultanın yanındaki devlet erkanı sultanın ahidnamesini kabul etmeyip Şehzade Ahmet konusunda Sultan Bayezid'e ısrar etmeye devam ediyordu. Bu durumdan haberdar olan Şehzade Selim ihtiyatlı davranarak Semendire sancağına gitmek yerine ordusuyla Edirne civarında beklemeye devam etti. O burada bekledikçe ordusu çoğalıyor, namı giderek yayılıyor ve çevresinde toplanan beylerin sayısı artıyordu. Onun bu bekleyişinden rahatsız olan devlet ricali Sultan Bayezid'e baskı yaparak onun sancağına gitmesi gerektiği konusunda ısrar ettiler. Sultan Bayezid onları onaylayarak Şehzade Selim'e mektup yazıp Semendire yöresine doğru yola çıkmasını istediğini bildirdi. O yörenin korunma ve savunma konusunun devletin en önemli konularından biri olduğunu açıklayarak bir an önce görevinin başına gitmesi gerektiğini ve bunu ondan beklediğini yazıp baskıda bulundu. Şehzade Selim ise mektubunda şöyle yanıt verdi. Ülkemizde gittikçe yayılan ve tutuşan kızılbaş fesadını yok etmek ve Müslümanlara ettikleri zararları ortadan kaldırmak bizim sancağa girişimizden daha az mı önemlidir? Bu konuda savsaklanma o denli değersiz midir? Bunca asker ol lanetle neticeleri tepelemek için toplanmışken ve Anadolu yakası ol aşağılıkların fitne ve zulmüyle dolmuşken buradan dönüp uzaklaşmak doğru bir önlem olmaz. Tutuşan fitne ateşi anların çabalarıyla sönüş bulmaz ise şanlı buyruklarıyla ol görevi yerine getirmek için yanındaki askerin tümüyle gideriz. Bu sözleri işiten sultan elbette ol yöreye gitmesi gerektir. Fermanı hümayına uyması muradımızdır diyerek emrini tekrarladı. Bunun üzerine Şehzade Selim emre itaat ederek Zara yöresine doğru yola çıktı. Gayet yavaş ilerleyerek Çirmen hisarını geçip Zara bahçeliklerinde konaklamaya başladı. 
Ancak Şehzade Selim'in gözü kulağı divanda konuşulanlardaydı. Divanda onu destekleyen birkaç kişi günü gününe konuşulanları ona ulaştırmaktaydı. Bu nedenle daha uzağa gitmeyip Zahra'da kaldı. Bu sırada Şehzade Ahmet'in ordusuyla birleşen Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa, Şehzade Selim'e Semendire sancağının verildiğini öğrenince bu duruma çok canı sıkılmıştı. Fakat şimdilik önündeki asileri ezmek vazifesiyle mükellefti. Kayseri ile Sivas arasındaki Gökçay mevkiinde kızılbaşları yakalayarak üzerlerine hücum etti. Bu muharebelerde Kızılbaş isyancılar mağlup olmuş fakat Vezir-i Azam Hatim Ali Paşa da şehit düşmüştü. Böylece en büyük destekçisinden mahrum kalan Şehzade Ahmet, kardeşi Selim'in Rumeli'ye yerleştiğini ve babasının kendisine verdiği veliahtlığı geri aldığını öğrenince ordusundaki yeniçerilere bahşiş dağıtıp kendisine biat etmelerini istedi. Bunun üzerine yeniçeriler, Padişahımız hayatta oldukça kimseyi hükümdar tanımayız cevabını vermişler ve bir defa daha açıktan açığa onun hükümdarlığını istemediklerini tekrarlamışlardı. Bunun üzerine Şehzade Ahmet kaçmakta olan isyancıları takip etmek yerine müteessiren harp sahasını terk ederek kendi sancağı olan Amasya'ya çekilince Yeniçerilerin gözünden biraz daha düşmüş oldu. Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'nın şehit olduğu ve askerin bozgun sonunda geriye döndüğü haberi Sultan Bayezid'i ziyadesiyle müteessir etmiş ve hastalığının daha da şiddetlenmesine sebebiyet vermişti. Sultanın hastalığının artmasını fırsat bilen devlet erkanı adeta sultanı saf dışı ederek yönetimi eline almış vaziyetteydi. Kendi aralarında Şehzade Ahmet'i gizlice İstanbul'a getirtip ona biat etmeyi konuşuyorlardı. Ma mafih devlet erkanı arasında bu konuşmalar dönerken Şehzade Selim taraftarı olan bazı devlet adamları da Selim'e haber veriyorlardı. Dolayısıyla Şehzade Selim babasının karargahında cereyan eden konuşmalardan muntazaman haber almaktaydı. Kendisine son gelen mektupta babasının hastalığının giderek arttığı, bunu fırsat bilen vezirlerin de Şehzade Ahmet'i başa geçirme planları yaptığı, eğer bir an evvel gelip babası ile görüşmezse işlerin berbat olacağı yazılıyordu. Bunun üzerine Şehzade Selim birdenbire ordusuyla Zagra'dan Edirne'ye hareket etti. İki ordu Çorlu yakınlarında Uğraş Deresi denilen mahalde yeniden karşı karşıya geldi. Şehzade Selim karşı tarafa haberci göndererek 20 küsür seneden beri babasını görmediğini, elini öpmek ve maruzatta bulunmaktan başka bir talep ve gayesi bulunmadığını bildirmişti. Sultan Bayezid ihtiyar ve halsiz olduğundan araba ile seyahat ediyordu. O sırada Şehzade Ahmet taraftarı olan devlet adamları onun bindiği arabanın perdelerini kaldırmış ve Şehzade Selim'in askerlerini göstererek böyle ordularla gelen bir evlat babasının elini öpmeye mi yoksa tahtından indirip yerine geçmeye mi gelir diyerek onu devletin nizamını korumaya davet etmişlerdi. Karşısında küçük oğlu Selim'in askerlerini gören Sultan Bayezid teessüründen ağlamaya başlamıştı. Vaziyet ihtiyar padişahı hakikaten ağlatacak derecede hazindi. Şimdiye kadar tahta yeni geçen padişahların kardeşleri arasında rakipler çıkmıştı ama evladın babasını devirmeye teşebbüsü ilk defa vuku buluyordu. Sultan Bayezid'in bu hususta hayli talihsiz olduğu muhakkaktı. Zira gençliğinde kardeşi Cem'in ihtiyarlığında da oğlu Selim'in askeri ile karşı karşıya gelmiş vaziyetteydi. Devlet erkanı Şehzade Selim'in askerlerinin hızlı at sürmekten dolayı yorgun olduğunu, bazı bölüklerinin henüz daha ona katılmadığını, onlar haberci gelmesini beklerken aniden hücuma kalkılması gerektiğini, yoksa tahtın elden gidip şehzadeler arasında iç savaş çıkacağını ifade ederek onu hücum emrini vermesi için ikna etmeye çabaladılar. Bunun üzerine ihtiyar ve hasta olan padişah, Devlet erkanının vardıkları kararı bozmaya çare bulamadı. Askerlerine hitaben beni sevip yolumda sadık olan Cengitsün diye emir verdi. 
40 binden ziyade Osmanlı askeri karşısındaki Osmanlı askerleri üzerine hızlıca hücuma kalktı. Şehzade Selim babasından ilgi ve sevgi haberlerini beklemekteyken karşısındaki korkunç kalabalık tozu dumanı katarak üzerlerine gelmeye başladı. Selim karşı taraftan bir saldırı olmadıkça kimsenin saldırmamasını emretmişti. Ancak şimdi savaş kaçınılmaz olmuştu. Şehzadenin askerleri hızlıca harp vaziyeti alarak İstanbul ordusuna hücum ettiler. Çarpışmanın sonunda Cenk ateşi öyle bir tutuştu ki göz gözü görmez olmuştu. Yorgun ve sayıca az durumda olan Şehzade ordusu, dinç ve kuvvetli İstanbul ordusu karşısında daha fazla dayanamayarak bozulmaya başladı. Hasan Can'ın oğlu Hoca Saadettin'in yazdıklarına göre Şehzade Selim ve arkadaşları hızlı atlarıyla çekilirken İstanbul ordusundan bir grup özellikle Şehzade Selim'i hedef almış ve onu öldürmek gayesiyle köşeye sıkıştırmışlardı. O sırada Şehzade'nin yanında bulunan Ferhat Paşa ve askerleri o suikastçileri bertaraf ederken Şehzade Selim kaçmaya fırsat bulabilmişti. Karayolundan gitmek tehlikeli olduğundan mahiyetindeki çok az bir asker ile Karadeniz kıyısına doğru dizginlerini çevirip ah yolu iskelesine ulaştı. Burada kendisini bekleyen gemilere binip kefeye doğru yola çıktı. Şehzade Selim'in babası karşısında yenilmesi ve etrafındaki kuvvetlerin dağılması üzerine Şehzade Ahmet tahtı iyice garantilemiş oluyordu. Ahmet taraftarlarının padişah üzerinde müessir olmaya çalışmaları nihayet ihtiyar padişahı pes ettirmişti. Bunun üzerine Sultan II. Bayezid divanı toplayarak şu konuşmayı yaptı. Yaş pençesi yaşam gömleğimi paralamakla yırtmış, artık ondan yararlanma imkanı kalmamıştır. Hastalık fırtınası sağlık dayanaklarımı yıkmış, padişahlık dönemim son bulmuş, halifelik nöbetim nihayetine gelmiştir. Şimdiden keri, yalnızlık yoluna düşüp, ibadet seccadesi üzerine tesbih ve zikre ve de okuyup düşünmeye kendimi vermek niyetindeyim. Ama... Taht ve taç orada oturabilecek bir kimseye gereksinme duymaktadır ki işe başladığı anda bütün halka adaleti getirebileceğini kabul ettire. Ebeden yaşatmak için and içilen bu ocağın çerağını olayların sert fırtınalarından koruyabile. Samane sıkıntılarına dayanarak gecesini gündüzünü bu işe yürütmeye vere. Allah'a şükürler olsun ki değerli oğullarımın üçü de üstünlük tahtına ve kayserlik durağına layık kişilerdir. Ama Ahmet Hanım... Çocuklarının sayıca fazla olması şefkat bağlarını geriyor ve onun buna hakkı olduğunu perçinliyor olmakla birlikte onu veliaht edinmeye söz vermiştim. Hepsinden yaşlı olması da önce gelen padişahların töresi üzerine ona öncelik tanınmasını gerektirmiştir. Şimdi ol değerli oğlu getirtmek önleminde olasınız ki şimdiden keri padişahınız odur. Bu konuda savsaklamayasınız. Ola ki anlaşmazlık günlerinde nice korkulu ve kıyıcı olaylar kendini göstere. Bunun üzerine padişahın çevresindekiler kendi isteklerine uygun düşen bu lafları havada kapıp baş ve göz üzere dediler ve Şehzade Ahmet'e mektup göndererek onu İstanbul'a davet ettiler. Bu haber üzerine Şehzade Ahmet derhal İstanbul'a doğru harekete geçti. Şehzade Ahmet'in İstanbul'a davet edildiğini ve sultanın tahtı ona terk edeceğini öğrenen Yeniçeriler ayaklandılar. Müzik 
Şahkulu isyanının bastırılmasında Şehzade Ahmet'in güçsüzlüğüne ve beceriksizliğine tanık olan Yeniçeriler vezirlerin tümünün görüşlerini yaramaz saydılar ve dediler ki Anadolu Türk'ünden ayağı çarıklı hırsızlar memleketin ortasında bunca fesatlık yapar, temiz ve efendi insanların ırzını çiğnerken uzakta durup bakan padişahlık namusunu korumayıp birkaç ayağı yalın başı kabaktan kaçan kişi ne yüzle kendini saltanat makamına layık görür? Tatlı canına düşkün olan başbu olamaz, gücünü ispatlamayan tahta layık olamaz. Baş olmak isteyen kişi idarenin getirdiği sıkıntılara sabır göstermelidir. Allah'ın bir emaneti olan saltanat hazinesinin anahtarlarını gaflet döşeğine yan gelip yatmış olan bir meraksız kişiye teslime razı olmak devleti aliyeyi yıkmak demektir. Nimet hakkı gereği budur ki Sultan Selim gibi soyluluk simgesi bir şehzade saltanat ağacında olgun bir meyve gibi duruyorken bir başkasını devletin tahtına oturtup başa geçirmeyiz. Bunun üzerine Şehzade Ahmet taraftarı olan paşaların evlerine baskınlar yaparak kundakladılar ve tehditler savurup paşaları korkuttular. O gece Yeniçeriler sabaha kadar yağma ve talandan ve devlet büyüklerine zarar vermekten geri durmayarak İstanbul sokaklarında Sultan Selim Han adına gülbank çektiler. Sabah olunca Topkapı Sarayı avlusunda toplanan Yeniçeriler padişahtan özürler dileyerek devletin yapısını harap eden Şehzade Ahmet taraftarı paşaların görevden azledilmesini istediler. Onların isteklerini dinleyen Sultan Bayezid dileklerini kabule uygun gördü ve paşaları görevinden azletti. Bu arada Şehzade Ahmet Maltepe'ye gelmiş ve babası ile görüşmek için haberci yollamıştı. Ancak o gün Yeniçeriler İstanbul'un bütün iskelelerini tutmuş ve Şehzade Ahmet nezdinden gelen haberciyi geri göndererek İstanbul'a sokmamışlardı. Yeniçerilerin çıkardıkları olayları duyunca telaşa kapılan Şehzade Ahmet, Yeniçerilere rağmen padişah olamayacağını anlayınca isyan çıkarıp Anadolu'yu ele geçirmeyi planladı. Bu fikirle ordusunu toplayan Şehzade Ahmet, Karaman vilayetini ele geçirmek üzere harekete geçti. Durumdan haberdar olan Karaman valisi ve Sultan Bayezid'in torunu Şehzade Mehmet, dedesine mektup yazarak durumu haber verdi ve ne yapayım diye sordu. Bunun üzerine Sultan Bayezid ona kaleye kapanmasını ve dayanabildiği kadar dayanmasını ve meselenin çözüleceğini söyledi. Tam bu sıradaydı ki Nur Ali Halife adında bir kızılbaş etrafına 20 bin kadar Alevi Türkmeni toplamış ve Osmanlı'nın bu karışıklığından istifade ile yeni bir isyan başlatmıştı. Şah İsmail'e intisabını alenen ilan eden bu isyancılar Tokat civarını yağmalayarak talan ettikten sonra Şehzade Ahmet'in vali olduğu Amasya şehrine yöneldiler. Bunun üzerine Şehzade Ahmet veziri olan Yular Kıstı Sinan Paşa'yı kalabalık bir kuvvetle Amasya'yı savunmak üzere gönderdi. Amasya civarında karşı karşıya gelen bu iki kuvvet şiddetli bir muharebeye tutuştu. Nihayetinde Yular Kıstı Sinan Paşa Kızılbaş isyancılar tarafından mağlup edildi ve canını zor kurtardı. Böylece Kızılbaşlar tekrar Anadolu'yu ayakları altında çiğnemeye başladılar. Şehzade Ahmet'in bu olayda da beceriksizliği kendini göstermiş ve Yeniçerilerin onun basiretsizliği hakkında söylediği sözler adeta herkes tarafından tasdiklenmişti. Yeniçeriler tekrar padişaha durumu arz ederek ülkenin durumu bozuluyor ve devlet temellerinden sarsılıyor. Nice kötü ve çirkin olaylar yayılıyor. Bir yandan yabancı saldırılar, bir yandan padişahın oğulları arasındaki anlaşmazlık düzenin bozulmasına neden olmuştur. Bu bozukluğun düzelmesi sabır ile olmaz. Öyle ki daha da beklenirse herhalde büyük fesatlıkların patlaması olasıdır. Şehzade Ahmet'in durumu anlaşılmıştır. Hükmü altındaki zavallılar her yönde ezilmektedir. Rahat döş şeyini boşa vermez ve padişahlık gereklerine eli ermez. Şehzade Korkut, gerçekte özellikleri, üstünlükleri sayılamayacak ölçüde bilim ve bilgelik alanında 
benzeri bulunmayan bir kişidir. Ancak uğraş deminde yiğit ve padişahlık gelininin de eri değildir. Özellikle soyu kesilmiş olup yerine geçecek oğlu olmadığı için bu devleti ebed müddet hanedanın yürümesi tahtın babadan oğula devredilmesine bağlıdır. Bu gerçeğin unutulması saltanatın çökmesi ve ülkenin yıkılması demektir. Bu sözleri dinleyen ve hak veren Sultan Bayezid'in gönlü Şehzade Ahmet'ten yana olmaktan dönmüş ve kamu kangı yönde özün gösterdiyse ol olsun, askerin dileği neyse eyle olsun diye buyurdu. Bunun üzerine Şehzade Selim'e mektup yazılıp payitahta davet edildi. Şehzade Selim bu sırada ordusunu tekrar toplamış ve karayoluyla kefeden Rumeli'ye inmiş bulunurken haber kendisine ulaştı. Gelen bu haber üzerine keder ve üzüntüden arınan ve neşeler bulan Şehzade Selim padişahın çağrısına uyarak ve cihanın boyun eğdiği fermanın gereğini yaparak payitaht İstanbul'a doğru yola çıktı. Bu sırada Şehzade Korkut da kardeşi Şehzade Ahmet'in kalabalık bir ordu ile Anadolu vilayetlerine el koyduğunu izleyince bu ağır gösteriden ürkmüş ve kendi üzerine de yürüyeceğini anlamıştı. Telaşlı halde ne yapacağını düşündüğü sırada payitahttaki bir takım devlet adamlarından mektup geldi. Mektupta padişah hazretleri Şehzade Ahmet ile olan bütün ilişkilerini kesmiş ve padişahlığın Şehzade Selim'e devrini kararlaştırmıştır. Eğer padişah olmak isteğiniz varsa gizlice İstanbul'a gelesiniz diyordu. Haberi alan Şehzade Korkut için Şehzade Ahmet'in vartasından kurtulmak ve taht ile saltanat yüzüğüne sahip olmaya bundan daha iyi önlem olmazdı. Hemen yanına güvendiği 2-3 kişiyi alarak gizlice İstanbul'a doğru yola koyuldu. Gizlice İstanbul'a giren Şehzade Korkut, Yeniçeri'nin gönlünü kazanmak için aralarına girdi ve onlardan taht için destek istedi. Fakat Yeniçeriler Korkut'a hürmet göstermekle beraber onun hükümdarlığını da kabul etmeyerek Selim'e taraftarlık ve sadakatte sebat ettiler. Şehzade Korkut, Tacüt tevarihte söylendiği gibi baht ve devletin doğuştan olduğunu, padişahlık hakkının Allah vergisi olduğunu bilmeyip Yeniçeri'nin desteğiyle işler olur kanısına kapılıp yarar sağlamayan bir çaba ve boş yere de yorgunluk etmişti. O sırada İstanbul'a gelen Şehzade Selim büyük bir merasimle karşılanmış, Yeni bahçede kurulan otağa inerek ocağın ekabiri, erbabı hal ve akt ile sohbetlerde bulunmuş onlara emellerini anlatmıştı. Ben padişah olursam niyetim Arabistan'ı Çerkezlerden, İran'ı Şiilerden temizlemektir. Hatta İslam'ı bir noktaya cem için Hindistan ve Turan'a gideceğim ve şartla garpta ilahi kelimetullah'a çalışacağım. Zalime evladım olsa merhamet etmeyeceğim. Zamanımda rahata varmak ve ahaliye tasallut etmek mümkün olmaz. Seferden korkmaz ve hadden tecavüz etmek istemez iseniz bana biat ediniz. Yok eğer Şehzade Ahmet'i tercih eder iseniz onun zamanında o da siz de safanızla meşgul olursunuz dediği rivayet edilir. Bu sözler Selim'in sert ve selabetli karakterini gösterdiği gibi onun cihan şümül ve ilahi gayesine de işaret eder. Şehzade bu arada babasıyla da müzakerelerde bulunmuş, ulema, meşayih ve ahalinin ileri gelenleriyle de temaslar yapmıştı. Bunlardan sonradır ki Yeniçerilerle sipahilerin de hazır bulunduğu büyük bir halk topluluğu saray önünde Şehzade Selim lehine tezahüratta bulundular. Bunun üzerine hastalığı gittikçe nükseden Sultan II. Bayezid halkın önüne çıkmış ve ''Oğlum Sultan Selim Han'ı yerime nasip eyledim, Allah mübarek eyleye'' diyerek saltanattan feragat etmişti. Sultan Selim babasının yanına giderek büyük bir hürmetle desti mübareklerini büyüs etmiş ve tekbir sesleriyle taht-ı Osmaniye cülüs merazimi yapılmıştı. Devletin ileri gelenleri, beyler, alimler ve askerler biat ederek saygılarını belirtip ol durağı Ali Sultan'ın elini öptüler. Şehzade Korkut'a Manisa eliyle birlikte Midilli adası da verilerek Manisa'ya yolcu edilirken Sultan Selim'in oğlu Şehzade Süleyman da sancağı olan Kefe'den hilafet otağına çağrıldı. Osmanlı Devleti'nde yeni bir devir başlıyordu. O devir Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin devriydi.